প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে প্যারাডাইস লস্টের সেকশন ফাইভ এবং সেকশন সিক্স যেটা এই দুইটা একসঙ্গে ভিডিও তৈরি করছি এবং যেহেতু সেকশন ফাইভটা অনেক ছোট এবং সেই সঙ্গে সেকশন সিক্স যেটা সেটাও মানে এটার সামারি যদি তৈরি করি তাহলে খুব বেশি বড় হচ্ছে না এবং এই জন্যই আর কি এই দুটো একসঙ্গে ভিডিও তৈরি করছি এবং সেই সঙ্গে আরেকটা বিষয় যেটা যে এটা অনেক দিন হয়ে গেল শুরু করেছি শেষ করতেও অনেক সময় লাগছে তো তার জন্যই ভিডিওর সংখ্যা না বাড়িয়ে এই দুটো একবারে বলে দিচ্ছি আর আরেকটা বিষয় প্যারাডাইস লস্ট বাই জাতীয় যে বড় বড় কবিতাগুলি সেগুলো যে একেবারে লাইন বাই লাইন বা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই এর সামারিটা জানলেও অ্যান্সার করা সম্ভব তো চলো শুরু করি আজকের ভিডিওটা আচ্ছা দেখো ফিফথ সেকশানে যেটা আছে অর্থাৎ আমরা ফোর্থ সেকশান যতটুকু করেছিলাম সেটা হচ্ছে ছয়শো একুশ লাইন পর্যন্ত এবং সিক্স সেকশানে ফিফথ সেকশান যেটা পাঁচ নম্বর সেকশানে যেটা আছে ছয়শো বাইশ থেকে ছয়শো উনশো উত্তর এই লাইন পর্যন্ত এবং যেখানে সাতান অর্থাৎ এই যে এখানকার যে মেইন ক্যারেক্টার সে সাতান ডেমনদের উদ্দেশ্যে একটা বক্তৃতা দেয় তো ডেমন বলতে তার যে ফলোয়ার যারা তাদের উদ্দেশ্যে তাদেরকে একত্রিত করে একটা স্পিচ ডেলিভার করে বক্তৃতা ডেলিভারি করে তাদেরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে পুনরায় তো সেটা হচ্ছে এই পাঁচ নম্বর সেকশানে এবং একই সঙ্গে ছয় নম্বর সেকশানে যেটা আছে অর্থাৎ ছয়শো সত্তর থেকে ছয়শো সাতশো আটানব্বই লাইন পর্যন্ত এইখানে প্যান্ডিমোনিয়াম এর কনস্ট্রাকশানের একটা ওভারভিউ দেওয়া হয় তো প্যান্ডিমোনিয়াম কি প্যান্ডিমোনিয়াম হলো এই যে সাতানরা যে হেলের ভেতরে থাকছে অর্থাৎ দোজকের ভেতরে থাকছে সেখানে তারা একটা অনেক বড় হল রুম তৈরি করে যেখানে তারা অ্যাকচুয়ালি তাদের শাসন কার্য বা তাদের মানে বক্তৃতা বা আলাপ আলোচনা করার জন্য একটা জায়গা যেটা আমরা বলতে পারি যে মানে সংসদ ভবন বা পার্লামেন্ট যেটা সেটা তো সেটাকে তারা বলছে প্যান্ডিমোনিয়াম তো আমরা এই দুইটা নিয়ে আলোচনা করি তারপরে বোঝা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি কি এটা তো দেখো ফিফথ সেকশানের শুরুতে যে অংশটুকু আছে সেটা হচ্ছে যে এ লর্ড অব আদার ডেভিলস কাম বলা হচ্ছে অনেক ডেভিলরা ওই জাহান নামের যে লেক থেকে তারা একে একে যখন দলবদ্ধভাবে উঠে আসে তো এখানকার কথা বলা হচ্ছে যে অসংখ্য ডেভিল তারা আসে অ্যান্ড দে অল লুক আনহ্যাপি এবং তারা তাদের সবাইকেই আনহ্যাপি দেখাচ্ছিল দ দে অ্যাপিয়ার টু হ্যাভ সাম হোপ লেফট যদিও তাদের ভেতরে এখনও কিছু আশা আছে এইটা মানে বলে মনে হচ্ছিল তো তারা একেবারে যে পরি মানে আশা ছেড়ে দিয়েছে তা না তারা আনহ্যাপি বাট তাদের ভেতরে এখনও সংগ্রাম করার বা যে তার তৃষ্ণাটা আছে দে আর গ্ল্যাড টু ফাইন্ড দ্যাট সাতান ইজ নট ইন টোটাল ডিসপেয়ার তারাও খুব খুশি যে তাদের যে বস অর্থাৎ যে সাতান সে যে পুরোপুরি হতাশ হয়ে যায়নি এই জন্য তারাও বেশ খুশি আচ্ছা এর এবারে কি হলো যে সাতান তাদের উদ্দেশ্যে একটা স্পিচ ডেলিভার করছে এবং তাদেরকে রিকিন্ডেল করার চেষ্টা করছে অর্থাৎ পুনরায় উৎসাহিত করার চেষ্টা করছে সাতান রিকিন্ডেলস দেয়ার হোপ উইথ এ স্পিচ সাতান ওই ডেভিল যারা আরও আছে তাদের যে হোপটা এই হোপটাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করছে একটা বক্তৃতার মাধ্যমে দ্যাট সাউন্ডস গুড বাট ইজ রিয়েলি এ বাঞ্চ অফ রাবিশ বলা হচ্ছে যেটা মানে শুনতে খুব ভালো লাগছে যে বক্তৃতাটা কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি মানে একটা রাবিশ ধরনের একটা বক্তৃতা অ্যান্ড হি ডিমান্ড দ্যাট হিজ ফ্ল্যাগ বি আনফ্লার্ড আনফার্ড অর্থাৎ এই যে সাতান সে ডিমান্ড করছে সে দাবি করছে যে তার যে পতাকা অর্থাৎ তাদের যে পতাকা বা তার যে পতাকা সেটা কখনোই অবনমিত হবে না আনফার্ড বলতে অবনমন করা বা নামানো বা গুটাইয়া ফেলা বলা তো সেই যে গডের বিরুদ্ধে যে পতাকাটা সে উত্তোলন করেছে এই পতাকাটা কখনোই মানে দুমড়ে মুসড়ে যাবে না বা নমিত হবে না ওয়েন অল দ্য ফলেন অ্যাঞ্জেল সি দ্য ফ্ল্যাগ বলা হচ্ছে যখন সমস্ত ফলেন অ্যাঞ্জেলরা পতিত যে ফেরেস্তা বা আত্মারা তারা যখন ওই ফ্ল্যাগটি দেখে অর্থাৎ যেটা সাতান উড়িয়েছে সেই ফ্ল্যাগটি ইট শাইন্স লাইক এ মেটিয়ার আচ্ছা এই যে ফ্ল্যাগ যে ফ্ল্যাগটা সাতান উড়িয়েছে সেটা বলা হচ্ছে যে ইট শাইন্স লাইক এ মেটিয়ার মেটিয়ার বলতে হচ্ছে উল্কাপিণ্ড এই উল্কাপিণ্ডের মতো এটা মানে চকচক করছে এরকম দ্য ইন্ডিভিজুয়াল স্কোয়াড্রন রেইস বলা হচ্ছে প্রতিটি দল স্কোয়াড্রন বলতে আমরা জানি যে দল বলা হচ্ছে প্রতিটি দল রেইস দেয়ার ফ্ল্যাগস তাদের আলাদা আলাদা ফ্ল্যাগগুলো উত্তোলন করলো স্পিয়ার্স তাদের যে বর্ষাগুলো অ্যান্ড শিল্ড এবং তার যে মানে ঢালগুলো সে ঢালগুলো তারা উত্তোলন করলো অ্যান্ড রোয়ার উইথ ওয়ান লাউড ভয়েস এবং একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো 
অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে যুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে যে দলগুলো আসে সেই দলগুলো বা সেনাবাহিনীর যে দলের দলগুলো থাকে অর্থাৎ প্রতিটা দলই বা প্রত্যেকটা সেনাবাহিনীর ভেতরেই মানে অসংখ্য যে সোলজাররা থাকে তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা থাকে তো এখানে এই যে সাতান সাতানের যে সেনাবাহিনী সেই সেনাবাহিনীর ভেতরেও অসংখ্য দলে ভাগ করা ছিল এবং এই প্রতিটি দলের জন্য আলাদা আলাদা কিছু মানে দলপতি নির্বাচন করা হয় যেটা তোমরা থার্ড সেকশানে দেখেছো ফোর্থ সেকশানে এবং সেই মানে দলনেতাদের সঙ্গে সেই প্রতিটা দলই একটা করে ফ্ল্যাগ ছিল তাদের সঙ্গে এবং তারা একই সঙ্গে ওই ফ্ল্যাগ উত্তোলন করলো সাতানের সামনে তাদের বর্ষা যেটা তা সেটা উত্তোলন করলো তাদের ঢাল উত্তোলন করলো মানে চেতিয়ে ধরলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলো গর্জন করে উঠলো দ্য সোলজার্স স্টার্ট মার্চিং সাইলেন্টলি টু দ্য টিউন অফ সাম হেলিস পাইপ বলা হচ্ছে কিছু ভয়ঙ্কর ভৌতিক হেলিস পাইপ যেগুলো সেই পাইপগুলোর শব্দের সঙ্গে অর্থাৎ টিউনের সঙ্গে যে সোলজাররা তারা খুব ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি অ্যাজাম্বল ইন ফ্রন্ট অফ সাতান এবং ঘটনাক্রমে তারা এসে সাতানের সামনে কি করলো দাঁড়িয়ে গেল ওয়েটিং ফর হিজ কমান্ড এবং তার আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো সাতান স্ট্যান্ড লাইক এ টাওয়ার ওভার হিজ আর্মি দ্য বিগেস্ট এভার অ্যাসেম্বলড আচ্ছা বলা হচ্ছে যে সাতান কি করছে দাঁড়িয়ে গেল তার যে আর্মি বা সেনাবাহিনী সে সেনাবাহিনীর সামনে এবং বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা জামায়াত অর্থাৎ জন জনসভা বলা যেতে পারে বা আর্মিদের একটা জামায়াত যেটা বলা হচ্ছে এটা সবচেয়ে বড় একটা জামায়াত হি ইজ স্টিল গড সাম অব দ্য ওল্ড ফায়ার স্টিল লেফট ইন হিম বলা হচ্ছে যে হি ইজ স্টিল গড সাম অব দ্য ওল্ড ফায়ার স্টিল লেফট ইন হিম বলা হচ্ছে যে এখনও কিছুটা আগুনের যে ছটা সেটা তার ভেতরে এখনও রয়ে গেছে ইভেন আফটার ফলিং এ রিয়েলি লং ওয়ে এবং বলা হচ্ছে যে অনেক উঁচু থেকে বা অনেক দূর থেকে পড়ার পরেও এখনও তার ভেতরে বা তার কাছে কিছুটা আগুন রয়ে গিয়েছে অর্থাৎ তা তাকে যে জাহান নামের ভেতরে ফেলা হয়েছে নরকের ভেতরে ফেলা হয়েছে সে নরকের ভেতরে অনেক উঁচু থেকে পড়ার পরেও এবং আগুনে মানে আগুন থেকে উঠে আসার পরে তার ভেতরে এখনও কিছুটা আগুন রয়ে গেছে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যে আগুনটা অ্যাকচুয়ালি এখানে একেবারে যে নরকের আগুন সেটাই না তার ভেতরে যে জেতার যে আগুন জেতার জন্য অর্থাৎ গডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে জিতবে এই যে একটা আকাঙ্ক্ষা সেইটা এখনও রয়ে গেছে এই যে জাহান নামের নরকের আগুনে পড়ার পরেও অর্থাৎ সে এখনও হাল ছাড়েনি বা আশা ছাড়েনি সেটা সাতান ট্রাইস থ্রি টাইমস টু স্পিক টু হিজ মিনিয়ন্স সে তিনবার চেষ্টা করলো তার যে মিনিয়ন যারা অর্থাৎ তার যে সঙ্গী সাথী বা প্রিয় লোক প্রিয় লোক বলতে এখানে তার তাদের তার যে অনুসারী তাদের মানে তার কাছে তারাই তো প্রিয় তো বলা হচ্ছে যে তার এই প্রিয় লোকগুলির সামনে বা প্রিয় ডেবেলগুলির সামনে সে তিনবার কথা বলার চেষ্টা করলো বাট হি কিপস বাস্টিং ইন টু টিয়ার্স কিন্তু সে তিনবারই মানে কেঁদে ফেলল ভেঙ্গে পড়লো সাতান ক্যান ক্রাই সিন্স ওয়েন বলা এবার মানে একটা আশ্চর্য পদক এখানে হচ্ছে সাতান কি কখনো কাঁদতে পারে এবং মানে এই বিষয়টা এখানে আশ্চর্য পদক চিহ্ন মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে যে সাতানের এই অবস্থা সে কি কখনো কাঁদতে পারে আসলে এখানে যেটা বলা হচ্ছে সে একটু সময়ের জন্য আসলে ভেঙ্গে পড়েছিল যে তার তাদের যে ক্ষতিটা হয়েছে সেই ক্ষতিটার কথা চিন্তা করে এবং সেই সঙ্গে যে অপমানিত হয়েছে সে গড গড কর্তৃক এবং সেইগুলোর কথা চিন্তা করে সে কিছুটা সময়ের জন্য ভেঙ্গে পড়েছিল বা এই যে অসংখ্য তার যে প্রিয় যে ডেভিলগুলো যার যার তার অনুসারীগুলো তাদের জন্য তাদের অবস্থা থেকে সে কিছুটা সময় একটু ভেঙ্গে পড়ে ফাইনালি হি স্টার্টস স্পিকিং সব শেষে সে কথা বলা শুরু করলো নাথিং দ্যাট দে আর ব্রেভ সোলজার অ্যান্ড নোবডি কুড হ্যাভ ফোর্স ইন দ্যাট সাস অ্যান্ড অসম আর্মি কুড এভার বি ডিফেডেড বলা হচ্ছে যে তারা সাহসী সোলজার বা তারা সাহসী যোদ্ধা এই বিষয়ে কোনো মানে দ্বিমত নেই এবং কেউই কখনোই ফোর্স ইন করতে পারবে না যে এই রকমের একটি বিগেস্ট এবং অসাম আর্মি কখনো হারতে পারে এটাও কেউ কখনো ভবিষ্যৎবাণীও করতে পারবে না তো এখানে ফাইনালি যখন এই সাতান কথা বলছে সেই সময়টার একটি অনুভূতির কথা বলা হচ্ছে যে যে এত বড় একটা সুসংগঠিত একটা দল 
এটা যে কখনো হারতে পারে এটা সাতান আর অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করতে পারে না কিন্তু তারা অ্যাকচুয়ালি হেরে গেছে কেননা গডের কাছে আসলে কিছুই না ডোন্ট ওয়ারি হি টেলস দেম সে বলল চিন্তা করো না মানে অ্যাকচুয়ালি তার যে দল তার যে অনুসারীরা তাদেরকে সে একটু রিজনোভেট করার চেষ্টা করছে বলছে যে ডোন্ট ওয়ারি দে উইল রাইজ এগেন মানে সে যখন ডোন্ট ওয়ারি বলল সবাইকে দে উইল রাইজ এগেন তারা তখন কি হলো আবার সবাই মানে একসঙ্গে যেন জেগে উঠলো বা উঠবে বাট দে ক্যান ফাইট গড ইন দ্য সেম ওয়ে কিন্তু একইভাবে যেভাবে তারা অ্যাকচুয়ালি গডের বিরুদ্ধে আগে যুদ্ধ করেছে বলা হচ্ছে যে একইভাবে তারা যে আবার যুদ্ধ করতে পারে না দে হ্যাভ টু ইউজ ফ্রড অর গাইল দিস টাইম তারা তাদেরকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে প্রতারণা এবং ছলনার ছলনা এই সময়টাতে অর্থাৎ তারা এখন যে যেটা চিন্তা করছে অর্থাৎ এই যে সাতান সাতান তার যে মানে অনুসারী তাদেরকে বলছে যে এত বড় একটা সেনাবাহিনী নিয়েও আমরা যে হেরে গেছি এইটা আসলে কেউই চিন্তা করতে পারবে না যে আমরা হেরে যাব কিন্তু তারপরে কি হয়েছে ডোন্ট ওয়ারি আর তোমরা আবার জেগে উঠো আবার জেগে উঠ মানে তারা এবং তারাও বলছে যে হ্যাঁ তারা আবার জেগে উঠবে তারা আবার গডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিন্তু গডের বিরুদ্ধে এর আগে যেভাবে তারা যুদ্ধ করে হেরেছে সেভাবে তারা আর যাবে না এখন তারা কি করবে সলনা বা প্রতারণার আশ্রয় নেবে এই সময়টাতে আচ্ছা দ্য রিউমার মেল সেইস গড ইন্টেন্স টু ক্রিয়েট অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড আচ্ছা একটা গুজব তারা মানে শুনতে পাচ্ছে যে গড ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আর একটা নতুন পৃথিবী তৈরি করার অ্যান্ড সাতান সেইস দে শুড ডিভোর্ট দিয়ার এনার্জিস টু মিসিং উইথ দ্যাট ওয়ার্ল্ড বলা হচ্ছে যে সাতান তাদেরকে বলছে যে তাদের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করা উচিত ওই পৃথিবীকে মিসিং করার জন্য বা অর্থাৎ এখানে এই মেসিং বলতে এখানে মেসিংয়ের মানে হচ্ছে তালগোল পাকিয়ে ফেলানো বা জট পাকিয়ে ফেলানো বা এলোমেলো সৃষ্টি করা বিশৃঙ্খলা তৈরি করা তো বলা হচ্ছে যে শতা সাত সাতান এখানে বলছে যে গডের কাছ গডের একটা ইন্টেন্ট আমরা রিউমার হিসেবে পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে গড নাকি আরেকটা ওয়ার্ল্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে তো আমরা এখন প্রতারণা এবং সলনার আশ্রয় নেব গডের বিরুদ্ধে জেতার জন্য এবং সেটা কি যে আমরা ওই পৃথিবীতে আমাদের সমস্ত এনার্জি মানে ব্যয় করব ওই পৃথিবীকে এলোমেলো করে দেওয়ার জন্য বা তালগোল পাকিয়ে দেওয়ার জন্য মেসিং বলতে এখানে তালগোল পাকিয়ে দেওয়া সাতান ফিনিশেস সাতান এই বলে শেষ করলো অ্যান্ড হিজ লেজেন্স অল ড্র দিয়ার শর্টস অ্যাজ এ সাইন অফ অ্যাপ্রোভাল এবং তার যে লেজেন্স লেজেন্স বলতে সেনাবাহিনী বলা হচ্ছে তার সেনাবাহিনীর সবাই তাদের যে শর্ট অর্থাৎ তরবারি সেটাকে উঁচু করে ধরল এবং অ্যাজ এ সাইন অফ অ্যাপ্রোভাল অর্থাৎ অনুমোদনের মানে চিহ্ন হিসেবে তারা এটা তুলে ধরল আচ্ছা এ গ্রুপ অফ ফল অ্যান্ড অ্যাঞ্জেলস লেড বাই ম্যামন দ্য গ্রিডি মানি লাভিং ডেভেল হেড টুওয়ার্ডস এ ভলকানো রেস উইথ মেটালিক ওরে এখানে মেটালিক ওরই বলতে এটা মেকা মেটালিক ওর অর্থাৎ এটার উচ্চারণটা সঠিক হবে ওর তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে একটা গ্রুপ অফ অ্যাঞ্জেল অর্থাৎ এক গ্রুপ বা এক দল অ্যাঞ্জেল যেটাকে লিড দিচ্ছিল ম্যামন নামে আর একজন ডেভিল এবং সেই ডেভেলের মানে ক্যারেক্টার হচ্ছে সে প্রচণ্ড গ্রিডি লোভী ছিল এবং মানি লাভিং ডেভেল অর্থাৎ যে খুব টাকা পয়সাকে ভালোবাসত তো হেড টুয়ার্ডস এ ভলকান রেস উইথ মেটালিক ওর অর্থাৎ মেটালিক আকরিক মেটালে সমৃদ্ধ আকরিকে সমৃদ্ধ একটা ভলকানো আগ্নেয়গিরির দিকে তারা সবাই যাচ্ছিল এই মানি লাভিং এবং গ্রিডি যে ডেভিল নাম হচ্ছে ম্যামন তার মানে পরিচালনায় তারা ওই দিকে যাচ্ছিল দে স্টার্ট ডিগিং ইন ইট তারা এটা খনন করতে শুরু করলো অ্যান্ড ইভেঞ্চুয়ালি আন আর্থ এ বান্স অফ গোল্ড এবং এক পর্যায়ে তারা বের করে আনলো মানে এ বান্স অফ গোল্ড অসংখ্য বা প্রচুর পরিমাণে সোনা বের করে নিয়ে আসলো ওই ভলকানোর ভেতর থেকে এ সেকেন্ড গ্রুপ ওয়ার্কস টু সেপারেট দ্য ওর ফ্রম দ্য রক উইথ দ্য হেল্প অফ লিকুইড ফায়ার বলা হচ্ছে যে আরেকটি দ্বিতীয় এক দল তারা কাজ করতে লাগলো এই ওর অর্থাৎ আকরিক থেকে আচ্ছা আকরিকগুলোকে সেপারেট করতে থাকলো রক থেকে অর্থাৎ পাথর থেকে উইথ দ্য হেল্প অফ লিকুইড ফায়ার অর্থাৎ যে তরল যে আগুন সে তরল আগুনের সাহায্য নিয়ে 
পাথর থেকে তারা আকরিকগুলোকে সেপারেট করতে থাকলো দ্বিতীয় আরেকটি দল দেয়ার ইজ এ বার্নিং লেক নিয়ার বাই জাস্ট রাইট দ্য রাইট ফর দ্য পারপাস বলা হচ্ছে তাদের ঠিক পাশেই একটা বার্নিং জ্বলন্ত একটা লেক ছিল এবং যেটা এই কাজটা মানে যে লেকের মাধ্যমে আর কি এই কাজটা হচ্ছিল তাদের অর্থাৎ এই লিকুইড ফায়ারটা তারা পাচ্ছিল হোয়াইল এ থার্ড গ্রুপ পোর্স দ্য অর ইন টু এ মোল্ড আচ্ছা এখানে মোল্ড বলতে একটা শ্বাস বা শেপ বলা হচ্ছে যখন তৃতীয় আর একটা গ্রুপ তারা এই যে ওর অর্থাৎ আকরিকগুলোকে ফেলছিল একটা শ্বাসের ভেতরে শ্বাস বলতে যে কাঠামো বা স্ট্রাকচার তোমরা বলতে পারো বা ঠাট যেটাকে বলা হয় তো এখানে বলা হচ্ছে যে প্রথম গ্রুপটা কি করছে ম্যামনের মানে যে পরিচালনায় তারা হচ্ছে ভলকানোর দিকে যাচ্ছে এবং সেখানে যে ভলকানোটা মেটালিক ওরে সমৃদ্ধ এবং তারা সেখানে গিয়ে ওই মাটি খুঁড়ছে এবং সেখান থেকে সোনা বের করে নিয়ে আসছে এরপর দ্বিতীয় আর একটা গ্রুপ কি করছে সেই আকরিকগুলো লিকুইড ফায়ারের মাধ্যমে পাথর থেকে আলাদা করছে এবং তৃতীয় আর একটা দল তারা যেটা করছে যে লিকুইড ফায়ার দিয়ে ওই যে মানে আচ্ছা তৃতীয় আর একটি দল তারা কি করছে একটা শ্বাসের ভেতরে এই আকরিকগুলো ফেলছে ইভেন্চুয়ালি এ হিউজ এডিফাইস ইমার্জেস এভাবে চলতে চলতে একটা সময়ে একটা অনেক বড় এডিফাইস এডিফাইস বলতে যেটা বোঝা যায় প্রাসাদ বা অট্টালিকা তো বলা হচ্ছে যে অনেক বড় একটা প্রাসাদ বা অট্টালিকা দৃশ্যমান হলো ইমার্জেস হলো ইট লুকস লাইক এ হিউজ টেম্পল এটা অনেক বড় একটা মন্দিরের মতো দেখাচ্ছিল অ্যান্ড হ্যাজ স্কালপচার্স অ্যাডোরিং অ্যাডোর্নিং ইট এবং এইখানে অনেক ভাস্কর্য ছিল অর্থাৎ স্কালপচার ছিল অ্যাডোর্নিং ইট এটার শোভাবর্ধন করছিল অ্যাডোর্নিং বলতে শোভাবর্ধন করা এবং স্কালপচার বলতে তোমরা জানো ভাস্কর্য হিউজ পিলার্স এই যে প্রাসাদ সেই প্রাসাদের অনেক বড় বড় পিলার ছিল অ্যান্ড ইভেন এ গোল্ডেন রুফ এবং যেটাতে একটা সোনার মানে কি বলে অনেক বড় সোনার একটা ছাদ ছিল সোনা দিয়ে তৈরি করা সোনালি কালারের একটা ছাদ ছিল ইটস মোর ম্যাগনিফিসেন্ট দেন এনিথিং এভার সিন অন আর্থ এইটা অনেক বড় এবং সিগনিফিকেন্ট একটা মানে কি বলে স্ট্রাকচার যেটা মানে দেন এনিথিং এভার সিন অন আর্থ যেটা পৃথিবীতে যা মানে ম্যাগনিফিসেন্ট আছে তার চেয়েও অনেক বড় এবং সমৃদ্ধশালী দ্য ফল এন্ড অ্যাঞ্জেলস এন্টার দ্য বিল্ডিং এর ফলে কি হচ্ছে ফল এন্ড অ্যাঞ্জেল এবার কি করলো এই বিল্ডিংয়ের মধ্যে তারা প্রবেশ করলো নাও গিভেন দ্য নেম প্যান্ডিমোনিয়াম টু হ্যাভ এ কাউন্সিল আচ্ছা এবার এই যে বিল্ডিংটা সেই বিল্ডিংটার একটা নাম দেওয়া হলো সে নামটা হচ্ছে প্যান্ডিমোনিয়াম যেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলতে পারি পার্লামেন্ট আচ্ছা এটা একটা নাম দেওয়া হলো টু হ্যাভ এ কাউন্সিল এবং সেটার ভেতরে একটা কাউন্সিল বা একটা সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলো ইটস এ সোয়ারমিং ইটস সোয়ারমিং উইথ অ্যাঞ্জেলস অ্যাঞ্জ এখানে সোয়ারমিং উইথ অ্যাঞ্জেলস বলতে মানে একটা জটলা বাধা বা ভিড় জমা সোয়ারমিং বলতে ভিড় জমা বা জটলা বাধা উইথ অ্যাঞ্জেলস অর্থাৎ এই যে অ্যাঞ্জেল যারা আছে বা ফেরেস্তা বা এখানে যেটা ডেমন আর কি তাদের দ্বারা এই প্যান্ডিমোনিয়াম ওভার ক্রাউডেড হয়ে গেল এবং এটা অলমোস্ট লাইক এ বিহাইভ বিহাইভ বলতে এখানে মৌচাকের মধ্যে যেরকমভাবে মৌমাছিরা থাকে ঠিক সেরকমভাবে এই ডেমনদের দ্বারা এই প্যান্ডিমোনিয়ামটা ভরে গেল অল অফ এ সার্ডেন হঠাৎ করেই দ্য ফল এন্ড অ্যাঞ্জেলস হুইজ এ মিনিট বিফোর ওয়ার বিগার দেন জায়ান্টস বলা হচ্ছে হঠাৎ করে এই ফল এন্ড অ্যাঞ্জেলরা যারা অনেক বড় বিশেষ করে একটা জায়ান্টের মতো যাদের অবস্থ মানে ইয়ে দত্তাকার যাদের বডি ফিগার তারা এক মিনিটের মধ্যেই যেন নাও সিং টু দ্য সাইজ অফ লিটিল এলপস অর ডোয়ার্বস অর্থাৎ নাও সিং টু দ্য সাইজ অফ লিটিল এলপস অর ডোয়ার্বস আচ্ছা এইটার মানে হচ্ছে যে তারা যে দত্তাকার মানে সাইজের ছিল অনেক বড় ছিল হঠাৎ করেই তারা এক মিনিটের মধ্যেই যেন তাদের এই সাইজটা শ্রিং হয়ে গেল সংকুচিত হয়ে গেল বা ছোট হয়ে গেল টু দ্য সাইজ অফ লিটিল এলপস অর্থাৎ ছোট ছোট যে মানে বামন এলপস অর ড্রপ বলতে বামন আকৃতির যে মানুষ অর্থাৎ একেবারে বেটে লোক সেই রকম ছোট ছোট তারা হয়ে গেল দিস ইজ সো দ্যাট দে ক্যান অল ফিট ইনসাইড প্যান্ডিমোনিয়াম আচ্ছা এটা ঘটলো যাতে করে সবাই তারা একসঙ্গে এই প্যান্ডিমোনিয়ামের ভেতরে বসবাস করতে পারে বা থাকতে পারে দ্য কোয়াড্রন লিডার্স রিটেইন দিয়ার জায়েন্ট সাইজ দে ডোন্ট শ্রিং আচ্ছা এবার বলা হচ্ছে যে যখন এটা ঘটলো তখন এই কোয়াড্রনের যে লিডাররা অর্থাৎ প্রতিটা দলের যে লিডার যারা ছিল 
তারা তাদের যে জায়েন্ট সাইজ তারা সেটা ধরেই রাখলো অ্যান্ড গ্রেটার অ্যান্ড গ্যাদার টুগেদার ফর দ্য গ্রেট ডিবেট ইন হল এবং তারা একসঙ্গে জড়ো হলো এই হলের ভেতরে অর্থাৎ প্যান্ডিমোনিয়ামের ভেতরে একটা বড় ধরনের ডিবেট চালানোর জন্য ডিবেট মানে এখানে যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা তা না এখানে অ্যাকচুয়ালি বড় ধরনের একটা এই যে কিভাবে গড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় কিভাবে জেতা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য তারা একসাথে জমায়ত হলো আচ্ছা এই হলো অল অ্যাবাউট এই মানে প্যারাডাইস লস্টের বুক ওয়ান সম্পর্কে এখানে দিলাম তো এই ফিফথ এবং সিক্সথ সেকশানটা শুধু যদি একসঙ্গে আমি আরেকবার সামারি করি সেটা হচ্ছে যে এখানে ফিফথ সেকশানে গিয়ে সাতান তার যে অনুসারীরা তাদের উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দেয় এবং সে ভাষণে বলে যে গডের সাথে আমরা এত বড় সেনাবাহিনী নিয়ে এর আগে যখন পারিনি তাহলে এবারও সম্ভব না তো আমরা যেটা করব এখন আমরা মানে জানতে পেরেছি যে গড নাকি আর একটা নতুন পৃথিবী বানাতে যাচ্ছে তো আমরা এখন কি করব এই পৃথিবীটাকে তালগোল পৃথিবীর ভেতরে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে দেবো অর্থাৎ এখানে যে মানুষ জন যারা থাকবে তাদেরকে আমরা বিপথে চালিত করব এবং এইটা এই ঘোষণা দেওয়ার পরেই তার যে অনুসারীরা তারা সবাই তাদের যে ঢাল তলোয়ার সেগুলো উচিয়ে তার প্রতি সমর্থন জানালো এবং তারা সবাই মিলে ম্যামন যে আর একটা ডেভেল তার মানে তার লিডিংয়ে তারা গেল হচ্ছে তাদের জন্য কাউন্সিল করার উদ্দেশ্যে একটা পার্লামেন্ট ভবন তৈরি করতে চাইলো যেটার নাম দিল তারা প্যান্ডিমোনিয়াম এবং সেটারও বিভিন্ন বর্ণনা আমরা এখানে দেখলাম যে আকরিক দিয়ে তৈরি করছে এবং কিভাবে তৈরি করছে এখানে আমি বর্ণনা করলাম তো এরপরে তারা সেখানে গেল এবং এটার সাইজ এবং তারা যে একটা দত্তাকার আকৃতি ছিল ওই প্যান্ডিমোনিয়ামের ভেতরে তাদের জায়গা হচ্ছিল না যার কারণে তারা হঠাৎ করেই যেন সবগুলোই টিনি মানে টাইনি আকারের হয়ে গেল অনেক ছোট ছোট হয়ে গেল এবং এই যে কোয়াড্রন বা তাদের যে প্রতিটা দল দলের যে দলনে তারা তারা তাদের যে সাইজটা সেটা তারা ধরে রাখলো এবং মানে তাদের যে মহাত্ম বা গ্রেটনেস সেটা বোঝানোর জন্য এবং এইভাবে আর কি অ্যাকচুয়ালি এই প্যান্ডিমোনিয়াম বানানো পর্যন্তই হচ্ছে ক্যান্টু ওয়ান বা বুক ওয়ান যেটা সেটা এবং ক্যান্টু টুতে আমরা গিয়ে অন্য রকমের আরও অনেক কিছু পাবো তো যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে এ পর্যন্ত আছে আমি এটুকুই আলোচনা করছি পরবর্তীতে মানে আবার নতুন কোনো ইয়ে যদি মানে অ্যাড করে অর্থাৎ হয়তো বুক টু বা বুক থ্রি সে সময় সেগুলো নিয়েও আলোচনা করব তো ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো তো সে পর্যন্ত অপেক্ষা করো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ